嗨，各位好，我是杰夫。我们今天这一集是什么呢？二十八年来第二位削球国手，小朋友记得帮我按赞、订阅、分享。我们立马开始，订阅，订阅。好，我们终于疫情舒缓之后，再度来到我们的教学影片哈。我们今天请到我们的蔡玉琴国手，我们欢迎他。大家好。我们的欧式龙卷风叶教练。好，各位观众，我们上次抽蝴蝶王的时候，结果刘彪那个人没有来领奖。所以我们这一集，既然有国手来，再把蝴蝶王再抽出，再抽一次，把它抽出去、啊。你们有机会了，<笑>有机会是,是，还有一次机会，还有一次机会，因为那个人没有来领奖。那我们今天这一集的题目由叶教练来出，我们等一下节目最后再把题目出给大家。好，我们再把这只蝴蝶王抽出去给大家。好，那我们今天要介绍什么？今天的主题呢比较特别，原因是因为其实各位观众。削球其实有不一样的打法。那我们今天要分享什么给大家？那我会分享主要是站位的不同，跟短课跟长课的削法又有什么不同？我跟叶教练的削法又会有什么不同？因为上次崔宝文是用短课削，叶教练跟我们的蔡玉琴国手他们都是长颗粒。<笑>蔡玉琴的部分他会比较偏一半攻击一半削球吗？对，比重会比较均衡一点。OK， 所以等于是上到桌子里面来攻击的部分次数会比崔宝仁多一点，多很多，多很多。对，那叶教练打法属于怎么样？我我已经退休了、欸嗯，你属于中规中矩的削球手，我比较偏向于攻削型，我的攻击会占的比削球还要再多。但是你跟蔡玉琴又有点不一样，对他比较均衡。攻消各占一半， okay. 那我可能我的进攻我可能占了六成至七成，但是先决条件是球拍要换，对不对？要换成削球板，不一定哦。像欧洲的选手有几位他是拿攻击板在做削球,球，对。但我们这亚洲这边削球的就会拿削球板，削球板它的板面会比较大，对，板型大，它在控球它也比较吃得住。我们首先先讲颗粒哪边不一样，好了。你就算是长科，也会有不一样的长科，对不对？你们要分享一下你们长科哪里不一样？我使用的颗粒它是 T S P， 嗯 ，P one 的，嗯，但我海绵我是选择是比较薄。那这个 P one 它海绵他们做的它是属于比较硬，那在比较硬的情况下，它会比较有接力，出球的速度它也会比较快，在削球的时候它也会比较省力。我的颗粒跟蔡玉琴选手的比较起来，应该是会有。差别蛮大的地方，那比较薄的情况下，它会比较吃球拍的力量，不是吃海绵。有些选手他控球他是吃海绵。那蔡玉琴的颗粒呢？我是跟叶嘉欣相反，我会比较吃海绵的一个打法。那我的海绵跟颗粒我都会选择比较软的，因为我的站位会在相对来说会在更前面一点。那如果我的颗粒比较软、嗯，然后我的海绵也比较软的话。嗯比较不会被对方的球冲击到，那他在前台的话就会比较好搓，搓球的时候也会搓得比较转，比较好控制。如果打比较前台的削球手，你会建议他的海绵比较厚一点，软一点，但是厚一点的话，其实也会再帮你吸震一点。但是因为我的打法很前面，所以我不太需要那么厚的海绵。所以其实削球也是可以站前面的。像进攻选手预备动作一站就会是前台，是那一只手的距离，对，然后再退后小半步就是中台中台，对，那你中台，你再退一步就会是后台。我本人会比较站在中台的位置， okay. 然后做进攻跟削球的变化。那叶教练大概都站在哪哪个位置？我距离我就有多后面，我就会站多后面。<笑>那崔宝文也是站在后台的位置吗？崔宝文他属于比较后台。但是后台有好处，就是后台的稳定性很高，然后也可以配合崔宝文的短颗做转或不转，因为他可以放低对手球，一到后台一低，看不到球的话，那他的做出来的旋转的版面，对方就会更摸不准。你只要弧线过去是一样的，那对方就会更模糊。基本上，因为蔡玉琴站得比较前面，所以相对来的球速会比崔宝文接到的时候又更快，是的，因为崔宝文离比较后面的话。
那个球到后面来的时候，他球已经减速了，他比较好控制。是，像这个蔡玉琼会比邱宝龙更难控制吗？应该说更难控制的原因是因为每一个人拉过来的弧线、速度、球点都完全不一样。我的削球每一颗都告诉自己要保持一个侵略性的状态，已经把它就是攻跟削已经结合在一起，就不会说你的削或你的攻是两个样子，那你就会相对来说很难结合。简单的来说呢，削球不是只是过度用的，在削球同样也是去做一个得分的手段。好，再来第二个是崔宝文是可以消转跟不转嘛？对，你们的长科也是可以嘛？长科来说的话是对方拉得很转，他只要用一百来作为基准的话，嗯、他有一百转，我消过去可以有九十到一百二十转之间。但是如果用短科来说的话，甚至可以到三十。或者是到一百五，可以有这么大的 range 哦，两颗的 range 比较大，但是短颗就是难控制，就是我可能身高会比较矮，然后我削球的掌握度没有崔宝那么高、嗯，那我觉得选择比较比较稳定的长颗，帮我做一个缓冲吸震的功能。那再来就是因为一般如果是近台选手的长颗，他如果使用长颗去敲，对，平的就会撞回去变下旋，下旋撞回去就变平的，对，你用削球做的动作一样也是这样的状态吗？应该来说，为什么很多人不选择打长客？原因是因为他除了削球没有办法做转跟不转的区别之外，他连搓球都会是变成一个对方进攻的一个出口、一个破口。嗯，就是你上来一切，球一稍微有弧线，因为短颗粒一切过去，球会直接下坠。嗯、那以前的传统长客一切，它会有一个弧线照上来。对。那它那个弧线照上来，它除了速度会慢，到对方球台会停，那那对手就会很好冲。我的打法就会比较像。就是比较侵略性，站得在更前面，你给他一点速度，嗯、然后来减缓这个劣势弧线，对对对对，就带一点冲的直线，减低自己的劣势这样子。那我削球的位置呢是比较属于后台，那在后台就是球到后台的时候，它的威力会减弱。那我在削球的位置也是比较属于是中晚期。那在中晚期消到的时候，其实我吃的重心是吃右脚会比较多。那吃右脚比较多的话，我削球在拍面的位置，一样是分成四份的话，是在它的右前方这一段。那在右前方的这一段，你削出去，其实拍尾它是力量力量是比较大的。那在接触的时候，它的球点它会有一个停顿点。那有一个停顿点的时候，你这一个力量。再加上去，它的旋转才会出来。那我削球的动作就是会用一个类似像海盗船的一个动作去把它做一个缓冲，那再加一点身体的带动，把球削上台。那最后我的尾段，我的食指稍微会往下指，往地板指下去。那往地板指下去的时候，这一下呢，它才可以去加球的旋转。从站位开始说，我们刚刚先说我的站位是比较偏中台的话，中台就是手伸直退一步，就是中台的位置。那中台我的重心会压在左脚，刚刚叶教练会比较放在这边，胸以下，然后胯以上这个位置削，那我可能会放在胸以上这个地方去削球，主要用到的力量会比较偏向前臂，然后肩膀后面。带动你整个手下来，其实主要吃的瞬间是前臂这一下快，但是整个带动还是要用肩膀，你的前臂才不会吃到那么多的力量，然后受伤。然后我自己的击球点，以时钟来算的话，可能会偏向。一二三点钟，这里去削，但是会偏在板心的上面，差不多算切四格会偏向右上方来削，我会比较偏向这里削法，这边是最稳定，但是又可以同时吃到板头的力量，削下去的时候就会比较快，比较有侵略性。那配合我的站位，球过去在球桌上跳起来的时候，就比较不会停滞期那么久，它就会直接这样冲出去，对方拉起来的时候就会比较难受，比较。被动一点，那在这边要再补充一点的是击球点的位置。那刚刚叶教练有说他是偏向中晚期，中晚期就是这是起跳前期
然后中期、中晚期在这里。那我可能会偏向中期起跳前期，我觉得是做一个压迫的动作。那其实动作就不用那么大，前期一张前臂，这下有顿到就可以了。削球跟切球的分法会是削球动作会会拉起来，拉到你的肩膀以上，头这里再做一个削球的动作。切球我们其实就在胸口以下这边肚子这边做一个小前臂的挥拍而已。然后那我的切球的方式，叶教练会比较偏成台后切，我的一定是在台内台台子的里面，台子的上面去做一个加压压迫的动作。那我在做搓球的部分，因为我的海绵它是属于比较硬的。那海绵它因为薄，它更可以贴近木板，所以我都是靠吃海绵的弹性把这个球给搓上桌。那我在搓球点基本上都是等到球的下降点，等到最低的时候去搓这一颗球。你搓到球颗粒是会挤压的，颗粒是有弹性，它在挤压的话，它会跑得很高。那如果我这个点搓得比较早一点，一搓球，这个时间。时间差我没有抓好的话，一搓它是很容易冒高，冒高的下一板呢，对方会冲，所以我们在搓球都会选择等到它下降的时候，再靠重心去拖，拖住它，拖落点。因为有些人会觉得不能弹，是因为长客怎么弹都会下网。因为长客它本身比较长，它没有像短客一那么短，它一短，它其实可以直接从后面这样一敲就可以上台。可是因为长客力很长，它你你持球它会这样倒，颗粒这样一倒，球就会这样被你摩擦到这样掉下去。所以我个人的弹法会是不要横着面。我把球手放平平的，像切球的起手式是切球，嗯，但是我翻起来，我是用翻的方式打他的球的屁股，打球的后下方，把球这样翻起来。但是翻的过程中，很多人会因为这节不够快，嗯，会摩擦到球，那你的效果也会是一样往下掉。这节果断一点，直接这样啪啪啪这样子翻就可以了。一个很细微的小动作，拍面不同，就可以达到这个效果。那你这样翻过去的球会是什么球？会是。很醉的急下旋的那种感觉，急下坠的球啊，过去会很下坠。那什么样的球不能这样翻？呃，我自己的翻分法是比网子这条白线低的球，我就不去弹它，因为它我的起手式会变得很难起。但它如果比网子高，我有这个缝隙，有这个空间去做去做翻打的动作的时候，那我就要去选择弹它。我在站，在我在敲完，我算住这个球，我站好了。我可以弹这个球的，我就上面做一个攻击的动作。那如果不行，那我还是要去做一个压迫性切球而已。我的反手我会去转平面，因为球比较高的话，我的球高是差不多在胸口那个位置。嗯，但是我由后跑上来。又来不及去拉的话，我会转为弹挤的方式。转为平面，对，我会转为平面去弹。上来的时候其实要一个前冲的力量，上来带动球。那我的手肘是朝下，那朝下的时候，大拇指加点力量，再加往前的力量带动。那这个感觉就有有点像螳螂的手去卷曲起来，出去的那一下把它弹挤。那最后的尾段就是大拇指加上去的那个力量往前扣下去。哎，我我想问一下，刚刚这样削完再弹的这一块，主要对方回来是用什么样的球回来？我是等待回击它比较高的那一下，对你就会选择用弹的。对，因为这一颗如果再上来搓又散不开去拉，我就会下意识的去做这个动作，去做弹起。OK， 那我跟叶家人其实差不多，只是我们的就是一个是用颗粒，一个用平面，但是其实找机会的方式是一样的
。好，那我们刚刚介绍了长科短科的不一样，跟一消一搓，然后再来就是长科也是可以弹，好、哦，长科弹要跟平面弹。那再来最后一个环节就是。为什么他们比一般的削球手来的更多的攻击，甚至不挑球去攻击，是现在的趋势吗？因为球变大的关系，那其实我们削球就没有那么多旋转可以去变化，可以去骗对手，对方的拉球就会变得很稳定的时候，那我们就要用我们的进攻给对方压迫，对方就不会一心只想着进攻。他也要想着防守的时候，他的进攻手就会乱手就会抖，那他自己对旋转的判断就会更模糊。那其实观众会有个迷思是说，就是为什么可以一直这样拉？呃，可以有一个想法是，同样的球摆在进攻的角色的时候，他们就是势必得去抢这个球，对他们来说就是机会。那为什么削球不能？反着过来想，那个球对我们来说也是机会。你用自己的进攻去牵制对方的进攻的时候，对方拉球就不会这么稳。那你削球，你有些人削球比较差，他也可以保护他自己的削球。那你的削球跟你的进攻就可以有一个相辅相成的作用。叶教练有要补充的吗？因为我进攻这个是我本身的本能，那我们的进攻的次数，它的频率是蛮高的。那再来就是说，削球的进攻，它的威胁性是比一般。两面平面的进攻的威胁还要大，因为我们还有加一个往前踩的一个动作。那其实我们在进攻的动作也会比较大。那大的原因不是我们加大动作力量它会变大，而是我们加大动作是来增加我们的稳定性。对，因为我们已经把板子亮好要去进攻它了。那进攻的时候我们在加大动作，我们可以把弱点拉得开。那再次感谢我们的蔡玉琴国手，他的 IG 在这边追踪起来，追踪起来啊！那个叶博明的 FB 哦哦，好吧，那希望这集对大家有帮助。喜欢我们的朋友，记得帮我们按赞、订阅、分享。我们下期见，拜拜。对了，我们拍片拍到忘我，完全忘记要出题目。我现在来打给叶教练，我们直接请他出题目。叶教练，嗨，那个我们上次忘记出题目给观众啊，出个题目给观众啊，我们再把那个蝴蝶王再抽出去给大家。我们的题目就这一次呢，奥运，然后我们不管是什么的项目，然后最喜欢哪一位选手？为什么？现台湾。所以我们的题目就是因为奥运刚结束嘛，所以我们的题目这次不要针对桌球。但是针对台湾的奥运选手，你最喜欢哪一位？留言告诉我们，并且告诉我们原因，对吧？没错，没错啊哈。好，那我们下方留言把蝴蝶王抽出去，给观众看一下。叶教练啊，好,<笑>好，那我们这题就到这边。哈哈哈哦，叶教练是不是有什么话要跟观众说？嗯，我下次讲话的时候，我再特别再注意一点。谢谢。<笑>没有，我们那个上次我们有开箱蝴蝶网嘛，那我们就是可能拍片的时候，我们那个比较紧凑一点，对不对？我们没有看得很清楚。那没关系，我们有在底下修正给大家。那不知道没关系，我们就去看蝴蝶王开箱配置影片就可以了，好不好？